Hey, what's up, guys? Let us study the chapter seven of class seventh geography, human environment. In this chapter, we'll study everything about human environment, like settlement, the transport mediums, and the communication that people are trying to build new communication mediums. Now, what are settlements? The settlements are places where people build their होम्स मतलब जहां पर लोग अपना घर बनाते उन्हीं जगहों को हम सेटलमेंट्स बोलते हैं ना अर्ली ह्यूमन जो थे वो पेड़ों पर रहते थे केव्स पर रहते थे पर जैसे जैसे लोगों ने क्रॉप्स उगानी शुरू की इट बिकेम इट बिकेम वेरी नेसेसरी कि आपके पास एक परमानेंट घर हो फिर शुरू में जो इनिशियल घर थे लोगों के वो हमेशा रिवर वैली के नजदीक थे क्योंकि वहां की लैंड फर्टाइल थी एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी टू गेट वॉटर फॉर लिविंग उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे बढ़ी और सेटलमेंट लार्जर छोटे छोटे टाउन बने उसके बाद बड़े बड़े टाउन भी आपके पास आने लगे तो सेटलमेंट्स दो तरह की होती है परमानेंट एंड अदर इज टेम्पररी मतलब जैसे हंटर्स एंड गैदर स्लैश एंड बर्न तरह की खेती होती है जो लोग कुछ टाइम के लिए यहां रहते हैं कुछ और जगह के लिए उसको हम टेम्पररी सेटलमेंट बोलते हैं उसके बाद अगर आपका कोई अपना परमानेंट घर है तो इट कैन बी टर्म एज अ परमानेंट होम जहां पर आप हमेशा रहते हो दैट परमानेंट एड्रेस दैट यू पोटर उसके बाद बात करते हैं द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट ऐसी जगह को रूरल सेटलमेंट्स बोलते हैं जहां पर मोस्टली पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर में होंगे फिशिंग फॉरेस्ट्री क्राफ्ट इन वर्क और ट्रेडिंग इस तरह के इसमें बिजी होंगे तो रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और थोड़ी थोड़ी बिखरी भी हो सकती है पर जहां पर स्केटर्ड सेटलमेंट होती है एक बहुत बड़े एरिया में ये जनरली जनरली हमें हिली ट्रैक्ट्स में देखने को मिलता है थिक फॉरेस्ट हो सकते हैं ऐसी जगह पर रीजन जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट हो वहां पर घर हमेशा दूर दूर आपको मिलेंगे उसके अलावा ऐसी जगह में जहां पर वाटर अक्यूमुलेट करता है रेनी सीजन में ऐसी जगह पर आप पिक्चर में देख सकते हैं रेस्ड प्लेटफॉर्म में घर बनाते हैं लोग दीज आर कॉल्ड रेस्ड प्लेटफॉर्म द टाउन आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्ज अर्बन सेटलमेंट बस यही डिफरेंट उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का वो है ट्रांसपोर्ट के बारे में ना व्हाट इज ट्रांसपोर्ट इट मींस बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव जिस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्ट ना जब से इन्वेंट हुआ है व्हील उसके बाद ट्रांसपोर्ट काफी हद तक आसान हो गया बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के वो बदल गए जैसे बहुत सारी जगहों में अब भी एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है जैसे हिमाचल के हिली एरियाज में जम्मू कश्मीर के हिली एरियाज में अभी डॉकीज म्यूल्स बुलक्स कैमल्स राजस्थान में बहुत कॉमन है इवन एंडीज के जो माउंटेन है साउथ अमेरिका में वहां पर लामाज यूज किए जाते हैं जैसे याक्स हमारे तिब्बत में यूज किया जाता है तो सबसे पहले रोडवेज रोडवेज सबसे सुटेबल ऐसी जगह में ट्रेवल करने के लिए जहां पर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करना है वहां पर हमेशा रोड से करते हैं तो रोड दो तरह की हो सकती है पक्की रोड और कच्ची मेटल्ड एंड अनमेटल्ड नॉट प्लेन्स में जनरली क्या होता है वहां पर डेंस नेटवर्क होता है और वहां पर दूसरे जो एरियाज है जैसे डेजर्ट्स और फॉरेस्ट में भी हमने रोड्स बनाने की कोशिश करी है जैसे मनाली ले हाईवे इफ यू ट्रेवल बाय चांस कभी जाओ तो आपको एहसास होगा कि इतने डिफिकल्ट एरियाज में बनाए उसके अलावा सब जो अंडरग्राउंड रोड्स है उसके अलावा फ्लाई ओवर्स भी ऐसे है जो रेज स्ट्रक्चर के ऊपर बनाए जाते हैं तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ रोड उसके बाद रेलवे आता है रेलवे द कैरी ह्यूज गुड्स and people over long distances quickly and चीपली जब से स्टीम इंजन की आविष्कार हुआ उसके बाद रेलवे की लाइफ बल गई धीरे धीरे उसके बाद डीजल के इंजन आने लगे सुपर फास्ट ट्रेन बुलेट मेट्रोज इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है जो इंडियन रेलवे इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज लार्जेस्ट इन एशिया एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड उसके बाद जो बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसका नाम है वाटरवेज ना वाटरवेज दे आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि लोड मतलब जब आपको बल्कि और हैवी लोड ट्रेवल कराने हैं तो आप कहां से प्रेफर करेंगे वाटरवे से तो वाटरवे दो तरह के हो सकते हैं इनलैंड वाटरवे एंड द सी रूट जब एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में आप सी के थ्रू जाते हो तो दीज आर कॉल्ड सी रूट उसके अलावा अगर कोई नेविगेबल रिवर किसी एक कंट्री के अंदर है या फिर लेक हो सकती है इन सबको इनलैंड वाटरवे बोला जाता है जैसे इंडिया में है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ऐसे बहुत सारी लेक्स नॉर्थ अमेरिका में वाटरवेज बने हुए हैं सी रूट जितने भी हम पहले बात कर चुके एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जैसे मुंबई से आप कहीं मिडल ईस्ट की तरफ चले जाओ तो ये वाला जो रीजन होगा इट इज टर्म्ड एज अ सी रूट उसके बाद एयरवेज दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट इज आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल नाउ बट एयर ट्रैफिक में क्या ट्रैफिक होता है नहीं बट इसकी प्रॉब्लम क्या है बैड वेदर इसको इफेक्ट कर सकते हैं जैसे स्टॉम्स फॉग रेन इसको इफेक्ट कर सकती है दूसरी खास बात इसकी यह है जहां पर 
प्लेसेस रिमोट है बहुत डिस्टेंट एरियाज है रोड्स बिल्कुल नहीं है रेलवेज नहीं है कोई दूसरा मीडियम नहीं है वहां पर आप हेलीकॉप्टर भेज सकते हो वहां पर नेचुरल कैलमिटीज के टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हो तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है उसके बाद कम्युनिकेशन वट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज to others now with the development of technology human have devised new and fast mode kisi tarah se kisi se baat karte it is a process of communication written ho sakta hai phone ke through ho sakta hai baat cheet ke through ho sakta hai everything is communication isko एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा सकता है इसको एजुकेशन के लिए यूज किया जा सकता है जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो टेलीविजन इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन इज डन थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों के साथ साथ में आप बात कर सकते हो दीज आर टर्म्ड एज मास मीडिया दूसरी खास बात द सेटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर सेटेलाइट है एक्सप्लोरेशन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट अंडरग्राउंड वाटर दूसरी खास बात इंटरनेट और वायरलेस के आने के बाद तो लोगों की दुनिया ही बदल के जैसे इंडिया में जियो के आने के बाद इवन दिस होल सीनारियो हैज चेंज यूट्यूब हैज कम इन टू द पिक्चर अब हमारे पास भी इतना नेटवर्क है कि यूट्यूब फाइनली खोलने लगता है सो दिस दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर जिसमें हमने ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट की बात करने की कोशिश करी इफ यू वॉन्ट टू आंसर दीज आर द क्वेश्चंस हियर जिसमें आप छोटे मोटे ट्रिक्स यूज कर सकते हो जो भी हमने पढ़ा इस बारे में आप आंसर कर सकते हो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक प्लीज लाइक द पेज और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए थैंक यू सो मच